Kabak çorbası için hazır mısınız? Şimdi 8 tane kapağı alıyorum ama soymayacağım. Onları soymadan kırk kırk doğrayacağım. Bu arada ben daha önceden hazırladığım e, tavuk suyunu kullanacağım bugün. Ben biraz size et ve tavuk suyu nasıl hazırlıyorum onu da anlatabilirim. E, çünkü her zaman elimde olan şeyler bunlar. Bence iyi yemek yap yapmak için de çok çok değerli malzemeler. E, tavuk suyunu e, tavuğu kemiğiyle beraber kaynatıyorum. Tavuk genç pişer, onun iyi pişmesi lazım. Mutlaka soğan kullanıyorum. Bazı yemeklerimde arama katması için sebzeler de koyuyorum içine. Mesela kebap tabi çok yakışıyor. Ama baz olarak kullanabileceğiniz önemli olan soğan, tuz, et veya bal. Ayrıca soğanımız da var burada. iki tane kuru soğan. Onu da küp küp doğradım. Çok büyük veya çok küçük olması bu yemekte fark etmeyecek. Çünkü daha sonra hepsini blenderden geçireceğiz. Hatta eğer pürüzsüzlüğünden, hala memnun pürüzsüzlüğünden hala istediğimiz aşamaya gelmediyse o zaman onu tel süzgeçten de geçirebiliriz. Tel süzgeç kullandığım zaman mali bilerde, kremalarda çok gerçekten parlak, pürüzsüz bir kıvam elde edebiliyorum. Bunu da şöyle alalım buradan. Daha bu büyükçe bir diş, onu da tek diş kullanabilirim. Onu da şöyle aletimle çiziyorum. Bir çay bardağı zeytinyağı. Bunun içinde hem sarımsak hem soğan var. Ramazan çorbası olmuyor. Benim çocukluğumdan aklımda kalan en önemli şeylerden biri çorbanın bizim ailemizin mutfağında çok önemli bir yere sahip olduğu. Ben de her akşam hala çocuklarımla ve eşimle kurduğum sofrada da mutlaka çorba bulunduruyorum benim de. Hem çok sağlıklı hem de sanki o sıcacık verdiği etrafı sıcacık enerjisiyle iyi bir başlangıç çorba. Ama Ramazan'da tabii çok da daha özel bir şey. Dedemin bir lafı vardır, çorbanın dumanı üstünde olacak. Onun için kadınlar, bizim ailenin kadınları her zaman iyi bir çorba yapmaya ve sıcak sunmaya çok dikkat etmişlerdir. Bizim ailede ve hepimizde muhtemelen öyledir. 10 dakika önce bütün aile sofraya davet edilir Ramazanlarda. Ve beklenir. Beklemek çok güzel, değerli bir adap bence. Daha sonra o güzel ezan sesi geldiğinde de dua edilerek oluç açılır. Soğanlarımız saydamlaşmaya başladı. Onun için artık ben kabaklarımı da atıyorum. Kabakları, e, renkleri çok dönmeden e, kavuralım ki çorbamızın rengi güzel olsun. Şimdi tuzumuzu ve karabiberimizi de koyalım. Bir tatlı taşırız. Bir de bu çorbaya çok yakışacak mutlak rengesi koyacağız. Mutlak hindistan cevizi tabuğu böyle. Çok, o gretene de çok yakışır. Aklımızda olsun. Aşağı yukarı bir çay kaşığı gibi kullanabiliriz. Bir çorba kaşığı da unumuzu koyalım. Ona kıvam kazandık. Üstü bardağı da tavuk suyu koyalım. Böyle pişirelim. Hatta su da ekleyelim. İki bardak da su ekledim. Tamam. Şimdi iyice kaynatıyorum. Artık kabaklar pişip yumuşayana kadar. Çorbayı orta ateşte kaynattım. E, suları ekledikten sonra hem tavuk suyunu hem de iki bardak suyu. Orta ateşte onlar çok güzel kaynadı ve bakıyorum yumuşamıştı kabakları. Şimdi tencerem önüme alacağım. Mutfak robotum da önümde. E, mutfak robotunda homojen böyle Türsüz bir kıvama gelene kadar çalıştıracağım robotu ve onu kabaktan geçireceğim. Benim çorbam çok iyi karıştı, pürüzsüz oldu ama siz bakın eğer gerekirse bir de tel süzgeçten geçirin. Şimdi onu çok güzel deri otunla süsleyeceğim ve servise alırım.